ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆனந்தம் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ மூணு விதமான சுவையான சத்துள்ள சட்னிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கேரட் சட்னி செகண்ட் ஒன் வந்து பீட்ரூட் சட்னி தேர்ட் ஒன் வந்து முள்ளங்கி சட்னி வீடியோக்குள்ளே போல வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் புதுசாக வர வீடியோ எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிற சட்னி கேரட் சட்னி கேரட் சட்னி செய்கிறதுக்கு நாலு கேரட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து தோல் சீவிட்டு கழுவி இது மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ண கேரக்டை வந்து கடாயில் போட்டு அதோட ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நல்லா வதைக்கலாம் கேரட் சட்னியோட டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வதங்குறதுல தான் இருக்குது பச்சை வாசனம் சுத்தமாக போயிடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கிடணும் நல்லா வதக்கி ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வர மிளகாய் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சில் ஆறு சேர்த்துக்கோங்க நாலு வந்து எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நான் நாலு போட்டுக்கிறேன் மிளகாய் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி ஒரே ஒரு தக்காளி போதுங்க நிறைய போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடணும் ஃபுல்லாக நல்லா வதங்கி முடிஞ்சோன்னே இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிச்சோன்னே ஜீரகம் கருவாப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து இங்கே டெல்லியில் கிடைக்கிறது இல்லை விண்டர் டைமுங்கிறதுனால சுத்தமாகவே கிடைக்கல அதனால் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அவங்கவுங்க சாய்ஸ் தாங்க அது போட்டுக்கோங்க அரைச்சி வச்ச சட்னியை ஊற்றிடணும் அவ்வளோதாங்க சுவையான கேரட் சட்னி ரெடி பார்க்க போகிறது வந்து பீட்ரூட் சட்னி பார்க்க போகிறோம் இதுவும் ஒரு ரொம்ப சத்துள்ள ஒரு சட்னி தாங்க பீட்ரூட்டை நல்லா தோல் சீவிட்டு சுத்தமாக கழுவி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாலு பேர் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு நேரத்துக்கு செய்யணும் அப்படின்னா ரெண்டு பீட்ரூட் போட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்குங்க இல்லை அதுக்கு மேலே ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு நேரத்துக்கே வந்து மூணு இல்லை நாலு போட்டுக்கலாங்க எல்லா சட்னியோட டேஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கிறதுல தாங்க இருக்குது பச்சை வாசத்தோடு இருந்துச்சுன்னா சட்னி டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி பச்சை வாசனை வரைக்கும் சாப்பிட முடியாது அதனால் வதக்கும்போது நல்லா வதைக்கணுங்க கட் பண்ணதெல்லாம் வானொலியில் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கிறது இல்லை சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு வந்து பத்து கவுண்டிங் வந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் போட போகிறேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அது கூட நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்து சேர்க்க போகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி வதங்கிடணும் இப்போது அந்த கட் பண்ண வெங்காயத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி அந்த பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போனதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் புளி போடுறதா இருந்தால் நீங்கள் கடைசியில் அரைக்கும் போது போட்டுக்கலாம் தக்காளி போடுறதுனா உள்ளே போட்டு வதக்கிக்கோங்க தக்காளி உள்ளே போட்டுக்கணும் போட்டு நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அப்புறம் நாலு வர மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த டைமில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு போடணும் அப்புறம் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சட்னி ஊற்றிடலாம் இப்போ சூப்பரான பீட்ரூட் சட்னி ரெடி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது முள்ளங்கி சட்னி பார்க்க போகிறோம் முள்ளங்கி நல்லா தோல் சீவிட்டு கழுவி இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கொடமிளகா இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொடமிளகாய் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு பிடிக்கல அது லேசான கசப்பு தன்மை பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் முள்ளங்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு அதோடய ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் வானொலியில் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை சுத்தமாக போயிடணுங்க இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் சாப்பிட முடியாது நல்லா வதக்கிட்டு 
அந்த ஸ்மெல் போய் ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலரில் வந்து முள்ளங்கி வந்துடும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கிடணும் பச்சை மிளகா போடுறதுனா நீங்கள் அரைக்கும்போது டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் கொடை மிளகா போடுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் உள்ளே கொடை மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொடை மிளகா பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு புளி போடுறதுன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ்க்கு பதிலாக புளி போட்டுக்கலாம் நாங்கள் புளி போட மாட்டோம் அதனால் வந்து ஒரு லெமன் எடுத்து அதோடய ஜூஸ் வந்து நான் போட போகிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு ஜீரகம் அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு போடணும்னா போட்டுக்கோங்க கருவாப்பிள்ளை இதெல்லாம் போட்டு தாளிக்கணும் தாளித்து முடிச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சதை அப்படியே ஊற்றிடணும் அவ்வளோதாங்க சுவையான முள்ளங்கி சட்னி ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ